നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡ്രൈവർമാരാണ് നമ്മൾ പല തിരക്കിലും വാഹനം എടുത്തിട്ട് പോവാറുണ്ട് തിരക്കില്ലാതെയും പോവാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു വാഹനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയാണ് നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് പോകണം ശരിയല്ലേ ബാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിയിലൊന്നും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ വാഹനം പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം രാവിലെ ലോറിയാണെങ്കിലും ബസ്സാണെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എൻജിൻ്റെ താഴെയോ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ താഴെയോ വെള്ളമോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അങ്ങനെ എൾ വെള്ളമോ ഓയിലോ ഒറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷാപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുമെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂടായി തിളച്ചു പോയി നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൈയിടാനോ നോക്കാനോ വർഷാപ്പുകാരന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയാണോ അപ്പോൾ അത് നോക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീൽ നട്ട്സും ലൂസാണോ ടൈറ്റാണോ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ലൂസായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓരോ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തലയിട്ട് നോക്കി ആ ലീഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ ലീഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് ലീഫ് രണ്ട് സൈഡിൽ പറച്ചിലാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പറച്ചിൽ പിടിപ്പിച്ച ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ പിന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ലീഫ് പിന്നിനും ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്ക് നട്ട് ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോറിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബസ്സിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉണ്ടാവും യാത്രക്കാരും ഉണ്ടാവും ലോറിയിൽ ഡ്രൈവറും മാക്സിമം കൂടി ഒരു ക്ലീനർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഏകദേശം വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേ വണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു അബദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പെടൂല അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലീഫ് ലീ ലീഫ് ഫ്രണ്ട് ലീഫിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ പറച്ചിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്ക് പറച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് പറച്ചിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഹാങ്ങർ ഉണ്ടാവും ഷൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഷക്കിൽ ഷൈക്കിളിൻ്റെ അതിലാണ് അത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ വാഹനം ഒരു കുഴിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോക്ക് അതിലേക്കാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാണ്ടിരുന്ന പറച്ച് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീസ് അടിക്കുന്നത് അത് ഗ്രീസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടോ ഗ്രീസിനെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതേപോലെ പുറകിൽ പോയിട്ടും ടയറിനടിയിലൂടെ തലയിട്ട് നോക്കി അത് രണ്ടിലും പിന്നെ പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ലൂസായിട്ടുണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണമെന്നില്ല ലീഫ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോഡ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് അടുത്ത ലീഫുകളിലേക്ക് ലോഡ് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ലാത്തവർന്ന് ചാടി പുറത്തു വരാനോ സാധ്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതേപോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പകുതി പിന്നെ നിൽക്കുന്ന പകുതി ഊരി പകുതി നിൽക്കുന്ന വരെയും ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസം വണ്ടി ഓടിയെന്ന് വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴിയിൽ പെടുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഊരി ചാടുക പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് വീൽ ടേൺ ആയിട്ട് വണ്ടി മൽഗാഡിൽ മുട്ടുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്സിൽ ബോൾട്ട് അല്ല ആക്സിൽ ബോൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് ബോൾട്ട് ജോയിൻറ്റ് ബോൾട്ട് ലൂസായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂസാണെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ആ അടിയിലെല്ലാം ഒരു ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു ധൈര്യമായി നിങ്ങൾ മറ്റേ ച
അത് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ആറ് സെല്ലാണുള്ളത് ഒരു സെല്ലിന് രണ്ട് വോൾട്ടാണ് അപ്പം ആറ് സെല്ല് കൂടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്ററിയിലാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെല്ലുണ്ടാവും ആറും 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 പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വാഹനത്തിലെ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ നോക്കണം വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെ അല്ല വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് വലിച്ച് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഈ ഓയിൽ നോക്കുന്ന ആ സ്റ്റിക്കിന് പേര് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് പേര് അത് വലിച്ച് അതിൽ ഓയിൽ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഒരിക്കലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓഫാക്കിയ ഉടനെയോ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യരുത് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാഹനം നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന പിന്നെ അത് സോറി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേറിങ് ഓയിൽ പവർ സ്റ്റേറിങ് ഓയിൽ പവർ സ്റ്റേറിങ് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അറിയാമോ അതിന് പവർ സ്റ്റേറിങ് ഓയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നോർമലി പവർ സ്റ്റേറിങ് ഓയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്തോ ഒരു ഏത് ഓയിൽ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും ആ ഓയിലുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ നമ്പറുണ്ട് ഓരോ പേരുകളുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പേര് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പവർ സ്റ്റേറിംഗ് ഓയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ഓയൽ ഗിയർ ഓയ ഗിയർ ബോക്സ് ഓയൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് അവർ അതിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് തരും അപ്പോൾ ഈ പവർ സ്റ്റേറിംഗ് ഓയിൽ പവർ സ്റ്റേറിങ്ങിൽ ഓയിൽ നോക്കുന്നത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട ശേഷം വണ്ടി റണ്ണിങ് ആയിരിക്കണം ന്യൂട്രൽ റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ ആ അതിൽ അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ക്യാപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കും ഉണ്ടാവും അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കും ടോപ്പ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോവും ഹൈയും ഉണ്ടാവും റണ്ണിങ്ങിൽ ഹൈ ലെവലിൽ വേണം നിൽക്കാൻ വണ്ടി ഇഞ്ചിൻ റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ലെവലിൽ വേണം അത് നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇഞ്ചിൻ റണ്ണായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് മോള് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഓയിൽ നോക്കുക അത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുക എഞ്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡ്രൈവർ ഇരിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഗിയർ ബോഗ മറ്റേ പവർ സ്റ്റേറിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പും ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഈ ടിപ്പ് നോക്കേണ്ട ഒരു ക്യാപ്പും ഉണ്ടാവും ആ ക്യാപ്പിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് അതിലുള്ളത് പിന്നെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വാഹനം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് മിററും കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചോട്ട് ഇങ്ങനെ താണൊക്കെ നോക്കുന്നത് കാണാം താണ് നോക്കേണ്ട ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇരുന്ന് സാധാരണ സ്റ്റേറിലിങ് ഇരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് മിററാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് കാണണം ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഹോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എയർ പ്രഷർ വാഹനത്തിൽ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കണം എയർ പ്രഷർ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് എയർ പ്രഷർ എന്ത് അറുപത് എൺപത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഡാഷ് ബോർഡിൽ കാണുന്ന മീറ്ററിൽ എത്ര കാണുന്ന പറഞ്ഞത് ചുരുങ്ങിയത് നാല് കെ ജി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ടയറിൻ്റെ എയർ ആണ് പറയുന്നത് അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ മീറ്ററിൽ കാണുന്നത് നാല് കെ ജി എയർ ചുരുങ്ങിയതും എട്ട് കെ ജി ഒമ്പത് കെ ജി വരെ മാക്സിമം വയ്ക്കാം നാല് കെ ജിയിൽ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വർക്കിംഗ് ആകില്ല ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആകണമെന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് കെ ജി മൂന്നര നാല് കെ ജി എയറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അവിടെ ക്യാച്ചായി നിൽക്കും ആ പ്രഷർ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കി അതിനുശേഷം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ റൈസ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ വാഹനം നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോ പിസ്റ്റണിലും
ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവർ പല കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് വിഷസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ല ബെസ്റ്റ് ആൽ ദി ബെസ്റ്റ് ആൽ ദി ബെ